Goeiedag achterkijkers, ons is blij om weer met u te wees vandag waar ons op die program is Godsdienst en die Korante. In hierdie program kyk ons wat die Korante te sê het oor verskillende aspekte van Godsdienst. En dit word uitgesaai op die TV kanaal. Houm by TV, ek kan hierdie kanaal kyk die middel van Skottel, die middel van die dekodeerder of ook streaming. Jy tik dit in op jou cellfoon of op jou rekenaar. Houm by tv.org.za Dan kom jy op daar soos een mens kan dit daar so alles kry. Soos kyk daarna, hierdie program is ook op YouTube, jy tik dit in op YouTube, Godsies en Korante, dan kom jy ook op en dis genommer die verskillende lesings. Ja, wel gepek is blij jy het die sopertijds gemaakt daar, ons moet nou bykie jaag, as ek weer loud sê ding vanavond is, soos ons moet nou bykie vinniger praat, dat ons nou net partijds klaar maak, nee, die... En ons het een belangrike en een vol onderwerp. Ja, as een vol onderwerp, ons gaan nie naast en by die deur kom nie. Nou, kom ons kijkie so, kijk om hier te begin, hierdie is nou een onderwerp of een berug wat my nou nog een bykie die aandag getrek het, het praat hier so oor, kyk hier so op die Koran, daar die mooi stilde rij van Pierneef. Pierneef het so'n baie unieke stijl van skilder, maar altyd baie interessant. En hier sê dit, Pierneef skilderij vir school opgevuil, maar drie klas van 1951 se geskenk, dan praat hy so'n pedefskilderij wat een groep vrystaatse matrix van 71 jaar gelede aan die hoerskool Centraal in Bloemwantijn geschenk het, word moore opgevuil en daar word verwacht dat dit die school 2 miljoen of selfs meer in die sak kan bring. Die reserveprys is 1.8 miljoen. Nou het het klaar gebeur en hy het verkoop van meer as 2 miljoen wat hy nou gaan gebruik vir schoolfondse. Nou sê jy so, dit is in 1950 geskilder en op die skilderij sy steeds oorspronkelijke raam is daar ook een balkie wat aanduid dit is een geskenk van die 1951 gestandard 10 klas. En elke matrikland het hulle naam daar ander achterop geskrywe. Nou weet hier het my laat dink, miskien moet van die kijkers kyk wat hang daar in die kompuis of die sitkamer. Miskien hang daar ook een piet, maar piet is daar baie bekend. Ek wil vraag, oom, al gekyk hier daar achter in die stoor. Ja, wel, dees daar weet mense as daar piet nie is of nie, maar miskien is daar alle skilderijen wat ook bekend is. Nou ja, kyk, wat het die beleg, ek wonder wat het in die tijd gekost. Seker ook gekost, redelijk, maar nie naast, maar nie nie my juni hoe genaamd nie. Misschien nog dat hy gekoos wat die materiale en die arbeid en so aan gekoos het, maar nou, die enige iets wat meer is as die fysische waarde van die ding is, is vir my ook nie belachelijk, my aangevolg. Ja, so het was een baie goeie beleg, so het is eindelijk met die mens sikke geskenke geestelike type dinge wat kan groei in waarde. Nou ja, so as ek hoop, as mens een oud skilderij het, verkoop het, geef hou by die geld. Nou ja, Maar snel ek sê, reik mense sien dit as een belegging. Natuurlijk, natuurlijk. Voor ons normale mense, ons kan nie verstaan hoe so iets kan waarde heen nie, want as hy verbrand het, is er al my een. Vraag en aanbod, jy sien en partijskilders, vooral hulle werke word, as jy nou een goeie naam krij, hulle werke kom in een gesochte aanvraag, hoe meer aanvraag, hoe meer stijgt die prijs. En as daar een story is van die skulderij, was hier gesteel en daar geskenk en so. As hy een geskietnis het, nee? Ja, dan ook en ook meer werd. Ja. Ek weet nie, so mooi ek daarvan. Hy is dus in een nog ene van Microsoft. Ja. Opskrif sê, veiling van Microsoft meerestichter, sy groot kunstversameling, al 1.5 miljard dollar. Nou, ek kan nie eens in die nommers dink nie. Wat het dit gesê? Sy kunstversameling het 1.5 miljard dollar. Nou, hierdie ene van Pierneef was 2 miljoen. Hoeveel is 1.5 miljard dollar in rand? Ek kan nie dink in die nommers nie. 100, dis 15, dis oor die 
20 miljard rand. Is dit niet omtrent wat de SCOM nodig het nie? Ach, och, ek weet nie, maar SCOM is onbeperkt. Maar 20 miljard rand uit sy kindsverzameling. Die laat echt die ergens sê vir die kijkers nog gaan kyk, wat lê daar, wat is in hulle kombuis, wat hangt in die sitkamer mida, en miskien in die garage, jy weet nooit. Maar dit is een ontzaglijke bedrag. Nou skryf hulle hier so, tiental werke dier kunstenaar soos Spul Suzanne, Vincent van Gogh en selfs Spierneef, het een totaal van 1.5 miljard, hulle sê dit is bijna 26 miljard rand, op een veiling van ons lape medestichter Paul Allen gehaal. Ek sê 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 nog miljoen, maar miljard, dit is net ontzaglik. Oom, ek sê kon doen met 1 miljoen. Ek sê kon doen met 1 miljard. Ja, daarmee sê ek eers kon doen. Ja, ai. Nou ja, hier sê is nou een bykie om te gaan na een totaal ander onderwerp, die hel. Wanneer laatst het ons van die hel gepraat? Ons praat nie dikwels oor die hel nie, nie. Ons het nie te lang terug het, ons is van die hel gesê. Is het? Ja. Nou, hier is ons weer iets van die hel, en hier is ons staan, we're on highway to hell. Ok. United Nations Chief. Maar dis nou daar, kyk, boon die hoekie staan daar, COP 27 Summit. Ok. En nou verkondig hy hier so, by die COP27 Summit, nou staan hier so, the UN Secretary General Antonio Guterres told representatives of countries at the start of the COP27 Summit in Egypt on Monday, they face a stark choice. Pull together now to cut emissions or condemn future generations to climate catastrophe. Nou gaan nie aan, humanity has a choice, cooperate or perish. Guterres told delegates gathered in the seaside resort town of Sharm el-Sheikh. Hy sê verder, greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate Chaos irreversible, he said. We are on a highway to climate hell with a foot on the accelerator. Ok, nou heel boel die opskip sê net, a highway to hell, maar dis nou a highway to climate hell. Die klimaats, die klimaatsverandering is op pad na a hell. Nou, ons weet allemaal in termen van die bybel opgeleid, die hel lief voor ons, of die jimmel of die hel, maar nou sê die climate hel en nie bybelse hel nie. Nou ja, soos ons praat vandag, ga te kyk as bykie oor die COP27 vergadering daar en die implikaties daarvan. Sjoe, wat het jy nou daar? Ja, hier so het ek een opskryf 1.4 trillion nere to fund energy transition. Ek wil, ons het nou nou gepraat hier so van, wat was het? 1.5 miljard. Billion. Het was, wat, hoeveel? 26 miljard rand gewees. Nou gaan ons aan die trillioene aan. Ja. Ja. Ja, ek denk is er nog een nul extra. So paar nulle hier en daar, wat sit nou tussen vriende? Jy weet een miljard of een trillioene of wat? Ek sal myself met net so klomp nulle kon versoen. Maar dit is verskrikkelijke betraal. En skryf nou verder, as hy goes to Egypt, seeking a lot more cash, if it is to successfully win itself off of fossil fuels. So hulle wil ons van die petrol en die diesel en die dinge afkry. Ons kan nou nie eens kracht kry met petrol en diesel, as hy is nie. Wat le voor? Pik donker to wat? Ai. En skryf hulle, South Africa will need 1.48 trillion rand over the next five years to transition to an economy that's heavily dependent on coal-generated energy to cleaner energy. So as we now go from the heutige besoedelende technologie to something that's good. But wait a minute, I know, I thought it was 1.4 trillion rand that allemaal by kop nodig het. Nou is dit, dit is net Zuid-Afrika. Net Zuid-Afrika. 
So as hulle praat van massieve fonds, maar waar gaan die geld vandaan kom? Ja, as so maar moet sien. <laughs> the announcement came just days ahead of the start of the UN Framework Convention on Climate Change's 27th conference of parties, taking place in Sharm el-Sheikh, Egypt. It forms part of the government's blueprint to reduce carbon emissions by 350 to 420 megatons of carbon dioxide. The country's Just Energy Transition Investment Plan, or JET-IP, said to be the first of its kind globally in both scale and ambition, provides details of how South Africa sees itself as a leading player in a new low-carbon global economy. Speaking at an event facilitated by the Presidential Climate Commission on Friday, President Cyril Ramaphosa said, the investment plan indicates that South Africa will require approximately 1.5 trillion rand over the next five years to enable a, a just transition and achieve the ambitious targets we have set out in our NDC. You take your opscripts 1.4 trillion now. Maar president, ja, maar hy tel rente op. Posse sê 1.5 triljoen, maar, maar wat, wat is punt 1 triljoen nou? 1 triljoen is, is, is 100 biljoen rand. Dit is een van twee dinge, is of um, dit, dit tel so vinnig rente op, of die politiek het al klaar weer gesteel. Ja, hier is ons nou ene wat is om in een plein eenvoudige taal hou, en dit is nou hier die El Rika de Beer, En het sê onder de beer is een redactie lid van netwerk 400. Sy sê so, die aarde is diep in die thematisch sop. Ok. Dit is diep in die moeilijkheid as jy verstaan wat ek bedoel. En ek, ek denk ek verstaan wat sy probeer bedoel en wat sy probeer sê. Ons is 1.4 trillion, is het trillion rand of dollar rand. Maar dit is Afrika. Tel alle andere landen bij daar is het, wat, wat kom boot trillion? Die kan jy doen. Weet nie, maar dis ek baie kan. Waar, waar praat Pascal Joon in die printie? Oh. <laughs> ja. Nou sê sy, dit klink na een recept vir waansin hierdie. Hmm. Sop uit blik is waarschijnlijk nie aan wereldreils opgedis by die groot klimaatberaad wat gister aan Egyptische toerisme oort begin het nie. Die bijeenkomst aan mys kop 7 nog, om net by die naam begin partij mense sy oe al glaserig geraak en soekel na die afstandsbeheer vir een ander kanaal. Ja, die gesprek oor klimaatsveranderinge is die spek met acronieme, cijfers, getalle, persentasies en ek wil amper sê synonieme en dinge ook. Die grafieke en versla en verspilling dat die mens sommer voel jy wil soos een volskruis jy kop in die sand druk. Ja, al die cijfers en cijfers, nee. En dat gaan nie werk nie. Dat gaan nie help keer dat dele van die wereld oor stroom of afbrand nie. Precies. Daai dinge gebeur nog. Dan sê sê, kyk hier so nou, wie ont nou nog die wereldkonferensie teen rasisme, rassediscriminatie, xenofobie en verwante ontverdraagsam met 21 jaar gelede? Skou is ons ook daar geskeer, hande is geskut, en vierige toespraak is van verhoor en spreekwoordelike seepkuste afgemaak. Maar, nou sê sy, wat het toe gebeur? En niks het gebeur, sy eindig af is al die ijsberg waarop ons afstuur, is lang al nie net onder water nie. Ons sê al die oorstroming spraan al die dinge nie. Wat ons toe nog meestal nie doen nie, is een recept vir waansin. Maar, Jy moet dan na kyk ook met eindtijd gebeur en eindtijd yes, profeseer ook om dit bykie te verstaan daar. Dit is nie so. Ek heb die Bijbel sê dit gaan gebeur. Dit is dan juist een teken van die eindtijd. Ja. Nou wat die kop en die ouwens wil doen, um, hulle wil nie aanvaard dat God gesê dit gaan gebeur nie. Hulle wil probeer om het te stop. Maar nou buit hulle ook die saak heel te mal uit. Hulle wil het laat lyk asof mense een oplossing kan gee, wanneer God nie een oplossing kan gee nie. En 
hulle gebruik het nou ook om allerhande snaaks, uh, ons gaan nou sien van die, die nieuwe 10 geboeie wat hulle nou wil inbring, as die mens nou bykie kyk na Daniel 7 vers 25, wat sê die, die jou antichrist, hy gaan dink om tye en wette te verander, so ons moet nou so bykie gaan kyk net om wat uh, nieuwe 10 geboeie, en dit nog ons by my hand hergesinaai uh, van alle plekke, so dit is asof hulle boodskap gees, asof hulle probeer sê, maar hoor is so, ons wil nou die plek neem van God. Hulle wil alles, nie net herskryf, nie die tienige boeie herskryf, maar herdoen en alles herklimatiseer, hoe klink dit nou? Ja. Dit is ons klimaat, ja. herklimatiseer, alles koppel aan klimaat en verander, en een nieuwe godsdienst, kry ja. al die type dinge. En hulle, hulle die gebeure by Bergsenaai, van toe Moos is opgegaan, hulle het probeer copycat, want hulle het ook het um, twee tien of twee kliptafels laat val in gebreek, denk, denk beeldig, so hulle probeer een duidelijke boodskap te gee. Sure. En um, wie is nou weer die leier van die hele kopbezigheid? Ons wil nou nou sien, ons wil nou nou sien. Wat sê die jy nou weer daar? Hey, so is twee artikels, Franse, Duitsers, Skink aan SA. Um, hulle skryf Elise Stempel of Frankrijk en Duitsland het gister op die COP27, wat tans in Egypte gehou word, een leningsoorinkomst van 600 miljoen euro, so dit is 10.74 miljard rand, met zuid Afrika onderteken. Ja, ek, 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 ek hou nou daarvan, kijk nou, die opskrif sê, hulle skenk dit in Zuid-Afrika. Oh. Jy hulle skenk dit, maar as jy nou lees, dan is dit een leningsoorinkomst. Ja. Soos ons kry nou, ons vat nou daar lening, wat ons moet terugbetaal. En wie gaan dit terugbetaal? Jou kinders en jou kleinkinders, allemaal ja. sy kinders en kleinkinders. Soos, moet jy denk as geld verniet nie, dit is lenings ja. en hulle gaan opzet by jou daar. Ja. Soos hier soos groot implikaties wat jy maak. Nou, sê nou nog ene, Zuid-Afrika's regering deel van klimaatkrisis, sê in haar oor. En weer Elie Stempelhof, The Green Connection sal sy best doen om olie en gasmaatskapie uit Zuid-Afrika sy oceaan te verdrijf. So hulle, hulle wil heel te mal ontsla raak van enige iets wat volgens hulle veil is. Maar hulle vergeet so bykie om te sê dat die alternatief, die elektrische karre en daai goed, is eindelijk nog baie veiler as olie en wel, diesel en petrolvoertuie. En met petrol en dieselvoertuie het jy dan toewis nie kinders wat die, die um, elemente vir die batterije moet met mekaar maak nie. So dat is maar baie politiek betrokken daarby en baie dinge wat die algemene ouniers van weet nie. Die, die advertentie is baie goed op die TV van hoe skoon die elektrische kar is, maar as jy nou rechter wil gaan kyk. Ja, interessant, ek het gelees, daar hulle sê met dekse karre, dit is die batterije. Ja. Daar die batterije, dit is sekere leeftijd, dan moet hy vernietig word. En dit is aardbesoedeling. Ja, en, as, en om af te breek, om die chemikalie af te breek, wat soveel langer om te, weer opgelost te word in die aarde, as jou petrol en diesel. Ja, en hulle sê met die sonpanele, fantastisch, maar dit hou 20 jaar, en dan, wat maak jy daarmee? Jy gaan miljoene sonpanele moet vernietig en, en inwerk, en is vol van al die verkeerde uh, bestanddele wat ontzettend schadelijk is. Ik denk jy, die sonpanele is een van jou beter goed om te gebruik, want hy kan langer as 20 jaar hou, hy verloor net sy effectiviteit, en hy sal my so giftig nie, maar weer eens het is glas, so my sal moet dit fijn maak of iets. Ja, kijk nou hier so, hier is nou uit business, en daar is die vraag, dit is die vraag wat baie mense vraag ook, who carries the cost is top of mind at COP27, ja, da, daar die 1.4 biljoen vir ons en al die biljoen en miljard, triljoen en miljard vir ander, we carry it, ne? As world, shake, as world leaders meet in the coastal resort town of Sharm el Sheikh in Egypt to discuss how to reverse the damage done to the climate, uppermost in their minds will be what should be done and who will pay for it. Mm. 
President Cyril Ramaphosa, one of the many people who will be in attendance and he will be presenting as the Africa's position on these issues. Then he's another, take it further off, Cyril, emerging markets need cl climate cash. This is our new word, hmm. climate cash. <laughs> so as your cash, your learnings as climate cash learnings, hmm. how will they get it? Then Cyril, COP27 will probably see low income nations call on richer ones to account for the damage they've done. And don't they so all the obscrifies, development banks, a green climate fund, mm. climate investment funds, blended finance, loss and damage funds, debt for nature swaps, Ooh, okay. Maybe a carbon markets, Retiring coal power. Okay, I never stand up for the Special drawing rights. Climate drawing rights. And then, yeah, kijk eens aan de rechter, kan ik dat boer. Explainer. A field guide to climate jargon. Ja, dat is totaal niet vertaal met die climate dingen, nee. Glasgow Pact. Paris Agreement. Greenhouse gases. 1.5 degrees, I will probably not more as that, there are the other states, eh? COP27, COP stands for Conference of the Parties, mm. Conference of the Parties. And it is mm. the 27th vergadering. Yeah, not COP of, not COP of the people of the parties, then. Nationally determined contributions, that's the boete on the right land. A just transition, rechtvaardig. Rechtvaardig um, uit wie standpunt. Die arme landen sê, dit is rechtvaardig dat die rijk men lande baie gee, en die rijk landen sê, dit is nie rechtvaardig dat ons baie gee nie. So sê die rechtvaardig het strijd wat nou kom. Mm. Nou ja, climate finance, sê, dit is nou een nieuwe, een nieuwe ekonomische maar, ding maar, daarin. Maar soms sê, wie gaan het finance? Man moet nou nie daar oor vraag nie, maar jy moet nou nie sikke vraag vraag nie. <laughs> Then CBDR, the principle of common but differentiated responsibilities. The mm. rijker moet meer betalen, we moet wat, maar die rijker is allemaal ook maar bankrot. Distribution of wealth, ne? Ja, redistribution. Redistribution of wealth. Maar dat is bij wealth beschikbaar to redistribute. Dat is het probleem. Loss and damage. So as hier komen er ding ook wel, hier komen er ding. But, um, Prof. Walter Weith het in verskrikke baie detail oor hierdie goed ingegaan. Ja. Om 10, 15 jaar terug al in sy reeks Total Onslaught. Het het gesien die dinge kom, het gesien wat ja. die aan die kom is. Want, want hulle is so arrogant, hulle het al vooraf gesê, dit is wat hulle plan is, dit is wat hulle gaan doen. Maar dat is die 27ste jaar, so sy is al langrik al wat hulle sê en sê en sê en sê. Nou, al hierdie planne is uiteengesit in die encyclical, die, die, die paupse encyclical, Laudato Si. Daar is een mens dat bykie gaan bestudeer, daar gaan jy sien hulle werk volgens een plan. Al die goeders is, ons kon het al lang al gesien kom het, as ons net die document lees. En dit is skokkend hoe precies hulle die Laudato Si bezig is om na te kom. Hy vijf vat oor. En die ja. hele wereld volg saam. Dit klink amper as een bybelvers. Ja, jy, jy begin het daar so die paus praat en laudata sê, jy sal nie glo nie hoe oorheersend die paus en sy boodskap en laudata sê hier by kop 700 is. Ja. Maar, maar daar is een aanloop van voor pauslijke vergadings voor kop en die, die paus is nie by die kop, hy is nou te mm. verhewe om daar betrokken te raak, maar hy het voor die aanloop daar gekom by die lande en sy dinge gedoen, nou sy, uh, sy verteenwoordigers, ambassadeers, is allemaal daar, daar is baie, baie katholieke organisaties daar, al ek doen, maar kom ons kyk nou bykie na die, die rol van godsdienst, by hierdie kop, en my sal nie denk, godsdienst en godsdienstige bewegings is so integraal ingeweef, ja. hier by kop nie. Kijk hier so, dit is nou voor die kop nie, Pope on Interfaith Visit to Bahrain, Pope Francis, leader of the world's 1.3 billion Catholics, flew yesterday to the 
Gulf state of Bahrain to foster ties with Islam, Kara, Kara, mm. foster ties with Islam in a voyage overshadowed by criticism of human rights abuses. The second voyage by a Pope to the Arabian Peninsula after France's 2019 trip to the UAE was similarly aimed at encouraging interfaith dialogue between Muslims and Christians and included the pontiff leading a prayer for peace at a vast modern cathedral opened last year. Ons lande kijk daar modern cathedral daar. En skryf hulle verder, the 85 year old Francis, who will likely be mostly confined to a wheelchair due to recurring knee pain, conducted a courtesy visit with King Ahmad bin Isa al Khalifa following a welcoming ceremony. He then gave a speech to authorities, the diplomats, and members of civil society according to his official schedule. Today, Francis addresses the Bahrain Dialogue Forum East and West for Human Coexistence, organized by the UAE based Muslim Council of Elders, followed by a private meeting with Sheikh. Ahmed Al Tayeb, Grand Imam of the prestigious Cairo based Al Azhar, Egypt's highest Sunni institution. The two religious leaders signed a joint document pledging interfaith coexistence during Francis's UAE trip in 2019. The Argentine Pope has made outreach to Muslim communities a priority during his papacy visiting major Muslim countries such as Egypt, Turkey, and Iraq, and most recently in September, Kazakhstan. Today's prayer for peace will be held at the, at the Cavernous Our Lady of Arabia Cathedral in Avali, which seats over 2,000 people and opened in December. It was built to serve Bahrain's approximately 80,000 Catholics mainly workers from Southern Asia, including India and the Philippines. Then Skyflo Rida does not recognize freedom of religion and bans all non-Muslim places of worship. Wiki ten strijdig. Ja, maar nie, heel te maal nie. Kijk, in hierdie sterk islamitis lande wil geen christelike kerke heen. Ja. Maar hier so het hulle een gesamenlijke, dat is nou Christlam, mm. Christianity en Islam, Christlam, gesamenlijke kerk gebouw daar, waar allemaal kan saamkom daar. Maar je kan niet een daai land gaan in de christelijke kerk bouwen, nie, want christendom is dat. Ze moet of Christlam of Christlam wees, of niks nie. Daai type ding, ja, ja, soos daar is nie altyd goesiensige plek nie. Dan kom ons ook vraag, wie is in beheer van, van Christlam? Sal ons maar net ook vraag hou, Ons sal sien, ja nie, in beheer, waar, waar die paus saamkom met andere, hmm. is die paus altyd in beheer. All roads lead to Rome, hmm. all gatherings lead to Pope as the person in charge. CEO. Hy is die CEO and is viewed as the great moral leader. Hmm. Alhoewel as so baie seks skandaal in die katholieke kerk is, Hij is de great moral leader. Daar kan ik altijd zo. Verstaan nie. Er is ook om die protestanten. Alle elke lieve protestanten, uh, moeslim is zijn founder. Het die paus, die die persoon, nie, die papal seat, die, die positie, die stelsel, ja, in die stelsel gezegd. Dat is die antichrist stelsel. Ja. Dat is die dier van Martin de Martin Luther. Alle die mensen. Allemaal het gezegd. Ja. Zo so nou vandaag. Maar gaan mense het nie meer sê nie, maar die bewijse, die proef is in die pudding. Ja, kijk nou hierso. Pope prays for suffering peoples on final day in Gulf State. En kijk die print hierso nou. Kijk daar sê die paus op die verhoogde platform daar. Hmm. Daar sê typische katholieke print daarachter. En die, altyd, altyd met die son achter. Ja, Son is maar deel van son aanbidding, is maar hmm. deel van hulle jylle opzet daar. Nie? Pope Francis paid a special visit to the Sacred Heart Church in Bahrain, capital Manama, yesterday. 
and say the 85-year-old Argentinian used his four-day visit to Muslim-majority Bahrain to meet both senior Muslim officials and Catholic residents of the Gulf, home to a large migrant labourer community. On Saturday, he held an open-air mass for about 30,000 people. Many of them moved to tears by the occasion. Bahrain, which established formal ties with the Holy See in 2000, has about 80,000 Catholic residents, most are from the Philippines and other Asian countries. Makikiso, Bahrain, which established formal ties with the Holy See. Mm. Dit beteken dat ambassadeurs uitgeruil, dit is nou formal ties, ambassadeurs. Mm. Nou weer eens, het die ander kerke, ja. die, die literane, die, en, die enige kerk, die methodiste, het hulle daar so, as hulle daar werk, het hulle formal ties, wat hulle ambassadeurs uit hulle... Nee, hulle word doodgemaak. Ja, maar hulle, hulle, hulle is nie, hulle, hulle is een kerk, hulle is nie staat ook nie, maar ja. die Vatikaan is ook een staat, Hmm. Daar moet de ambassadeurs uitreil daar. Ja, hier is nou een hele ding waar die paus nou alles daar so met amper sy oor neem, ne? Hier is nog een foto van, van die paus, kijk al so, paus op besoek aan Berijn. Paus Franciscus en die hoofimam van Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, gesels in die binnenplein van die moskee van die Shakir Paleis in Manama, Berijn. Die paus het gister met die raad van ouderlinge vergader op sy eerste besoek aan die land. Hy is dier koning Hamad bin Isa al Khalifa verwelkom. Dis, dis die leiders van die land. Dis, hy is, maar hy is, nie, hy is nie op die selfde level as hulle nie. Hy is selfs hoer as hulle. Nou, nou, nou denk, denk jy, as die, as die literaanse leier, die methodiste leier, die, die enge kerk leier, die baptiste leier Bahrein gaan besoek, gaan die koning uitkom om te verwelkom en die hoofdmanne, al die topleiers, hmm. nee, met andere woorde, die, die, die paus beweeg in een totaal ander ja. vlak van leierskap en hy is een leier onder die leiers. Ja. Nou, je weet, een van die kijkers heeft my eindelijk een paar van hulle hier so op die WhatsApp gestuur, verskillende video's van die hele uh, Krieslam en ook van die kop 27 in die kerk. Nou, ek wil nie so speel een stukkie van Krieslam, dis nou hmm. Christianity en Islam. Kijk nou hier die interessante video. Wat jy... More steps towards the one world religion have just taken place on September 14th and 15th, 2022, with Catholicism and Islam pretty much coming together and say, yeah, we worship the same God and we're brothers and sisters, just different paths to a different God. This is all falling under the umbrella of the uniting of the Abrahamic religions, Judaism, Islam, and Christianity, of course, but not the real Christianity, it's Catholicism that's being united under this one world religion. The big event that took place on September 14th and 15th was at the 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religions, and it concluded on last Thursday. But before I get into that, I'll briefly just touch on and remind people of the Abrahamic family house being built in Abu Dhabi, where there's religious, it's a religious center, for Catholics, Muslims, and Jews to all come together and worship all through the Abrahamic religions there at this one thing. The reason this is important is because 2 Thessalonians 2.4 tells us that the Antichrist will demand the worship of himself and his image from everybody. And anyone who doesn't worship him, these people will die actually. They will become martyrs because the only people who won't worship him will be true believers in Jesus Christ, which is not mentioned by Pope Francis at any of these big meetings. So let me read a little bit from this article about it. The world religions leaders today adopted the human fraternity document signed by his eminence, the grand imam of Al-Azhar and chairman of the Muslim Council of Elders, Dr. Ahmed Al-Taib and his holiness, Pope Francis, their name, not mine, of the Catholic Church in Abu Dhabi in 2019. And this came during the seventh Congress of Leaders of World and Traditional Religions, which concluded on Thursday. 
some highlights from the World Congress of Religions, we note that pluralism in terms of differences in skin color, gender, race, language, and culture are expressions of the wisdom of God in creation. Religious diversity is permitted by God, and therefore any coercion to a particular religion and religious doctrine is unacceptable. So, as you can tell, they're not saying here at these at these events that Jesus Christ is the Son of God, the Messiah, the only way to heaven, because that would contradict Islam and Judaism. So it's it's uniting. Everybody's giving up the truth here. They're all just coming together to get along to give up the truth, which is that salvation is found through Jesus Christ alone. Back to the article it says, We recognize the importance and value of the document of human fraternity for world peace and living together between the Holy See and Al Azhar al Sharif. And then they mention two different documents that were resolved and signed into place by the UN General Assembly, as well as the Makkah Declaration adopted in Mecca. Yeah, this was the interesting thing. Eh? Maar kijk nou hierna, hier is nou nog een tweede video, eindelijk is hier een hele stuk en die opschrift is Abrahamic Family House. So dit is nou die, die, common, die commonality wat christenskap en islam het, en ons, ons het altijd van Abraham in gemeen. Ons, nie, ja. ons, het, ons het vir Jesus, hulle het die vir Jesus nie, so we nou nog so'n bykie terug aan Abraham met ons gesamentlijke... Dit is recht. En jullie stuk kan ik van kijkers sturen als wil het zee. The Abrahamic family house will be a beacon of moral understanding, harmonious coexistence, and peace among people of faith and goodwill. It consists of a mosque, a church, and a synagogue. Je ziet die, die drie daar zo bij elkaar. And educational center to be built on Sadiat Island. The cultural heart of Abu Dhabi in the United Arab Emirates. Through its design, it captures the values shared between Judaism, Christianity, and Islam. And eindelijk moet hulle sê, Judaism, Catholicism, yeah. and Islam. Want dit is nie Christianity, dit is net Catholicism. And serves as a powerful platform for inspiring and nurturing understanding an acceptance between people of good will. Dan gaan het aan en beskrywe al die dinge en sovoorts. Architectural design of the place en wie die architecte was, hoe dit gebouw is en sovoorts. Maar ongelooflik, ne? A synagogue champion the virtues of the congregation and ritual. Rituele, ne? Hmm. So, Sir David at Yaye Obi is the recognized as a leading architect of his generation. But let us take a spell on the way here. Chris Lam Gebou. Who I perceive the Arso, I did the like the three first color deal. I'll take no in now. Ja, dit is een fantastische architectonische gebouw, of eindelijk gebouwen, die drie gebouwen voor die drie geloven. Hè? 
Dit lyk prachtig, maar dit is nie so prachtig as mens gaan kyk na um, bybelprofessie nie. Ja, dit, dit lyk amper soos een onheilige drie eenheid met die drie gebouwe ja. na drie geloofe, ne? Omtrent, ja. Ja. Maar wat nou nog volg hier zo, uh, voor die kop 27 is nog een ander ding. Kijk hier zo. Kijk hier die brug hier zo. Christians, Jews, Muslims, Hindus, Buddhists en Sikhs unveil the ten principles of climate repentance. Hmm. Climate repentance, eigenlijk de ten commandments, noemen we de ten principles. Nou is het niet Christians, Jews en Muslims nie, maar nou kom Hindus bij, hmm. Buddhists kom bij en Sikhs kom bij. Met andere woorden, je krijgt een grotere machtsbasis ja. nou daar. Nee? Wat koort nog? Atheïste koort nog? En daar is nie veel meer wat koort nie. Daar is baie mense, am, meeste mense val onder daar is, behalwe die protestante en, en die nie katholieke christene waarvan daar baie is. Ja. Kijk nou bykie hierso na hierdie gebeurtenis van daar die The Ten Climate Commandments wat nou daar gebeur. Hierdie is nou ook een baie besonderse video wat nou hierso gaan afspeel. On November 6th, world and religious leaders will gather in Egypt for the COP27 climate summit. Climate commandments and sun worship will play an important role. Prophecy from the Bible is being fulfilled. What can we expect? Let's get started. From the UN Environment Program website, we are told that COP27 is a golden opportunity for all stakeholders to rise to the occasion and tackle effectively the global challenge of climate change facilitated by Egypt on the African continent. The Elijah Interfaith Institute shows that it agrees with the call and is also convening a gathering of religious leaders to talk about it. According to Interfaith Center for Sustainable Development, the Elijah Interfaith Institute and its Board of World Religious Leaders brings together some of the world's most prominent religious figures from Judaism, Islam, Christianity, Buddhism, and the religions of India. Now let's take a look at what they are saying here. Returning to Mount Sinai, a prophetic call for climate justice and ceremony of repentance. November 13, 2022, Mount Sinai in parallel with the COP27 UN Climate Conference. When you hear the word Sinai, what comes to mind? Does the word Sinai in this context draw your attention to anything? Do you want to know what Sinai has to do with COP27 or climate change conferences? Well, you'll find out in a second, let's keep reading the article. We return to Mount Sinai in a movement of repentance and quest. We seek a new vision for humanity and its endangered existence, and we seek to receive and amplify a message of life-sustaining living and habits that humanity needs to hear today. In this spirit, the project partners will bring together premier religious leaders from the world's major religions to gather upon Mount Sinai to engage in a first-ever climate repentance ceremony, and to put forth a prophetic interreligious call to action, climate justice, ten universal commandments. The call's originality in compiling the finest teachings of all religions in support of climate justice draws inspiration from the great prophetic figures associated with Mount Sinai. Now let's talk about Mount Sinai. I'm assuming you already know about Moses on Mount Sinai, but let's go through it anyway. Moses and the Israelites traveled through the wilderness. They came to a mountain called Mount Sinai. Moses and his minister Joshua were now summoned to meet with God. And as they were to be some time absent, the leader appointed Aaron and her, assisted by the elders, to act in his stead. And Moses went up into the mount, and a cloud covered the mount. And the glory of the Lord abode upon Mount Sinai. For six days the cloud covered the mountain as a token of God's special presence, yet there was no revelation of himself or communication of his will. During this time, Moses remained in waiting for a summons to the presence chamber of the Most High. He had been directed, Come up to me into the mount, and be there, and though his patience and obedience were tested, he did not grow weary of watching, or forsake his post. 
This period of waiting was to him a time of preparation, of close self-examination. Even this favored servant of God could not at once approach his presence and endure the exhibitions of his glory. Six days must be employed in devoting himself to God by searching of heart, meditation, and prayer before he could be prepared for direct communication with his Maker. Upon the seventh day, which was the Sabbath, Moses was called up into the cloud. The thick cloud opened in the sight of all Israel, and the glory of the Lord broke forth like devouring fire. And Moses went into the midst of the cloud, and gat him up into the mount, and Moses was in the mount forty days and forty nights. The forty days tarry in the mount did not include the six days of preparation. Ja, dit is nou interessant wat hy sê, nee? Nou, ons het net hier gespeel het, om vir kyk, as jy vijf minuut hier, die ene is tien minuut lang, ons het nie tyd vir die hele tien minuut nie, ons kan hier vir die aanstuur, as jy dit wil hee. Maar hierdie pas nou baie mooi aan, by hierdie brug hier, wat ek nou verwees het, the ten climate commandments, nou ek het gewonnen, wat is dit, want ek het baie sikke, videos gekry wat die kijkers my stuur. Kom ons lees nou eens op en sien precies wat hulle hier so sê. Nee, daar is die opskrif, die print daar was global religious leaders holding copies of the 10 principles of climate repentance. En hulle kap het uit asof dit soos die 10 geboeie lyk. Dit is nou die nieuwe climate repentance is nou die nieuwe 10 geboeie. On November 14, 2022, the Church Times, a Christian publication from the UK, published the 10 principles for climate repentance. These 10 principles of climate repentance are a reference to the 10 commandments revealed to Moses on Mount Sinai and were unveiled to coincide with the UN Climate Talks COP27. Mm. See in the parallel there, yeah. hand to some, hand to hand. Christians, Jews, Muslims, and Buddhists, and Hindus, and Sikhs participated in an interfaith climate repentance ceremony. That's no doing it. An interfaith climate repentance ceremony to celebrate this new moral code for climate change. The 10 principles of climate repentance are as follows. Number one, we are stewards of this world. Number two, creation manifests divinity. Feel second, eh? Number three, everything in life is interconnected. Number four, do no harm. Number five, look after tomorrow. It says rise above ego for our world. Number seven, change our inner climate. Our inner climate. Ja. Number eight, repent and return. Okay, repent from what? Repent from climate injustice or what? Mm -hmm. Return to what? Return to where? Ne? Number nine, every action matters. Number ten, use mind, open heart. So it's all like a far... By a new age, achtig, ne? Yeah. Why right. new new AH Achtach? These religious leaders are placing themselves on an equal level with God, believing that they can create a new set of Ten Commandments to combat climate change. These men and women are genuinely promoting relativistic heresy and confusing the world with regard to God's true Ten Commandments. Once more, fallen, sinful mortals are attempting to formulate a human moral code to rival God's moral law. Remember what Jesus said about this. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. And this is Matthias 15 verse 9. And this is a very, very krachtig text daar. Yep. The ten principles of climate repentance are flimsy, relative, and vague set of words that can mean anything. Mm. The truth is being reduced to a contemporary, multicultural, new age, all-inclusive code of contact that refuses to define sin and won't condemn 
biblical immorality. Dat is interessant, as mens kijk na die Georgia Guidestones, een van die, van die Georgia Guidestones se geboeie, wat toevallig hulle allemaal stem baie, oor een met hierdie nieuwe tien geboeie. Ja. Um, en een van die, die geboeie het gesê, maar ons moet nieuwe wette hee, wat nie, ons min wette hee, maar hulle moet so af logies wees. So het is baie op die, op die selfde trant as hierdie goed aan mekaar gesteek. En dat must be non-judgmental. Yeah. You must not, not be judgmental. Je moet niet nie bewust wees van zonde in jou leven nie. Je kan my niet so aan. Die, ja. die LGBTQ, alle goed is oké. Okay. Dat moet niet nie tegen dit praat nie. Ja, oh ja. On the other hand, sin is defined clearly in God's Ten Commandments. We have received from God a moral law that was written with his own finger. Mens kan ook uitwees, het is met Jesus' vinger geskryf in die Bijbel, sê alles wat geskap is, is dier Jesus geskap. Ja. In these ten commandments, there is no reference to any sins against the ec- ecology, climate change, or climate repentance. This is all a big fraud. Die grootste hoeks nog. We have a source of truth that we can turn to, and if Christians actually read their Bibles, they would avoid these shameful man-made inventions that the Bible warns us about. And then, quote here, 2 Timothy 3, verse 2 to 5. This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, Truth breakers, false accusers, incontinent, fierce despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. From such turn away. Al die punte is basis die tien geboeie opgesom, met die ander woorde. Ja, dan gaan die aan. In essence, we're being told that God's law is not enough. We need something more. We need a new code and a new God that are not contained in the word of God. Unknown to the world, these new religious leaders are setting the world adrift in a sea of doubt that will only lead to more lawlessness and sin. Because of the fabrication of these new ten principles of climate repentance, Many church leaders will never again publicly oppose sin. Immorality, iniquity, abortion, euthanasia, gender confusion, lawlessness, crime, a genuine biblical repentance. We will only hear phrases like sustainability, ecocide, climate crimes, and pollution from now on. I wonder if you have ook this dilemma gesien het. Baie moendlik was daar een parallel, baie moendlik was, was daar een parallel. Ja nee, dit is een baie interessante ding. Dan gaan hy aan die so. There must be a real call to repentance. And we are not talking about climate repentance. Hmm. There must be a call to repent of the spiritual damage that is being created by abandoning the gospel of Christ. Let them hasten and be converted quickly because of the terrible evil they are causing. And may they hurry before the love judgment comes upon this world, when they will not escape. What causes people today to wage war against the truth? Why are so many ready to replace the truth with superstitions? It is because of the same unrepentant, carnal and prideful spirit of unbelief and their unwillingness to receive correction or instruction. It is a spirit of Satan that hates God's word and is offended by it. It is the devil's spirit that opposes itself against Christ and his truth and causes people to want to turn to lies and fairy tales. Don't start it off. If people generally read the Bible, they would understand that they've been deceived by the beast and the image. Mm. They would know that they are not following God, but the lies of the dragon. And they would realize that they are worshiping the beast and its image, Mm. because they have substituted the law of God for the law of man. And most importantly, 
if people actually studied the Holy Scriptures, they would know that God identifies His people in the last days as the remnant, which keeps all of His commandments. Ja, dit is een baie interessante perspektief stelling, nee? Baie, baie goed gestel. En as die mens ook, um, Daniel 7 vers 25, um, kyk, dan gaan, dit, dit, dit sê vir ons, die antichrist gaan dink om tye en wette te verander. Hy gaan dit nie kan verander nie, maar hy gaan dink om het te kan verander. Hy gaan dit poog, ja. So, dit pas baie mooi hierby in. Ah, oh, ja. Hierso is nou nou nog een berug, hierso, oor die kerk en kop, Daar is nou een print en dit wees al die kerkelijke mense daar nou sê, at COP27, the Holy Sea Delegation, the Laudato Sea Movement, Caritas and other Roman Catholic organizations advocated for Laudato Sea, screened the Pope's climate change movie and urged world leaders to act. Ons het vroeger gepraat van Laudato Sea, dit is daar hele dokument wat al um, in 2005 opgestel is, nee? Daar ergens, ja. En dit het alles wat ons die laatste 15, 17 jaar gezien gebeur het, um, kom, kom daar uit. Ja. Dit, ja. Is, dit is basis een plan met baie specifieke punten van wanneer wat moet gebeur. Precies. Dan sê, it is a new Catholic climate war to politically, spiritually, environmentally and economically transform our world. A Catholic climate war. At COP27, Catholic organizations are putting pressure on political and religious leaders from around the world to take action. Through its massive delegation at COP27, Pope Francis has once again inserted himself into the temporal affairs of nations, dictating the actions of governments. En dan is dan net hier so een bladsy van al die mense daar by die kop op een foto. En dan hier so is nog een print en hulle sê daar The Vatican officials and Catholic leaders that attended COP27 can be seen in the image above and included. The Holy See Delegation, Laudata Sea Movement, Catholic Youth Network for Environmental Sustainability in Africa, and the International Alliance of Catholic Development Agencies. Dan gaan hy aan hierso. Hierso is nou nog geprint, ne? Aloysius John, the Secretary General of Caritas International, the International Humanitarian Agency of the Roman Catholic Church at COP27. Geweldige katholieke afvaardiging daar. The National Catholic Reporter shared the following about COP27. Aloysius John, Secretary General of Caritas International, the International Humanitarian and Development Organization of the Catholic Church, said Caritas would not give up pushing for its agenda hmm. at COP27. So as he says, by openly, the Catholic Church for her agenda hmm. by COP27, convening or on finding solutions to tackle climate change that has severely affected communities around the world. Supposedly. Ja. Dan gaan het aan die so. En het sê, at COP27, Laudato C was on full display. You can see the Laudato C logo in the image above during COP27. Make no mistake. But Francis climate advocates were promoting Laudato C the new ecological conversion, hmm. the new ecological sins, ecocide, and the new environmental crimes. Hmm. Total new, what is sonde nie, nou sonde jy het nie natuur, ne? Roman Catholics were present to urge international leaders attending COP27 to take action to save the planet. Ik denk al die mense gaan die plan, meneer Daas, wat kan red of nie. Wel, dit is wat hulle sê. Oi. Here we see how the Pope's climate encyclical, Laudato C, was the inspiration for the discussion on the alliance of faith and science. Laudato C appears to be more than just a religious document, but also part of the science, dis in aanlingstekens, 
We must rely on to guide us into the future. Globalists are leading the world to wonder about the beast at this international climate conference. And that, like, don't come the Bible that say, and the world wandered after the beast. Yeah. The Pope's climate film, the letter, take no use on it, I can't even forget it. The Pope had said, I hope in the verkop what he was. Was shown to delegates and world leaders attending the COP27 climate conference. These Catholic climate activists made no attempt to conceal their intentions. Mm. They state unequivocally that the Pope's film promotes Laudato Si. Despite the fact that Pope Francis was not present at COP27, his film, image and message were all present. Everyone is looking to Rome, and posters and advertisements featuring Pope Francis at COP27 can be found throughout the event. These are images promoting his film, and we already know that the movie endorses the policies of Laudato Si. International delegates can be seen here watching the Pope's movie. Throughout the 12-day event, various screenings were held. The Hane on during COP27, an agenda is developing. We are. Ja, daar is een sterk godsdienstige agenda achter gedrukt en geleid door die katholieken. Hè? Pope Francis is influencing the political and religious landscape by calling on all people to embrace Laudato Si. By urging the rulers of the earth to support his climate change agenda, Pope Francis is carrying out his prophetic role. The goal is to eventually compel the various world leaders to take action and enact religious worship. This is what we're in the can. Yeah, right? you must enact religious worship. Yeah. So it's not wahre worship. No, nee, that, that is a new climate religion. If you have any doubts that Rome is working non-stop to force Ludar to see on all world leaders, you are fast asleep. Rome is not slowing down. She will continue to push these initiatives until the entire world accepts her policies. Ja, nee, is was een baie, baie groot ding hier so aan die, aan die gang nou. Nou kijk hier so, hierdie korant berig was my baie interessant. Global warming staan heel boe langs, nee. Slow COP27 progress feels worry over climate deal. Progress is nie vanaf genoeg nie. Maar kijk wat sê hier so. COP27 featured no public events on Sunday, dubbed by organizers as a day of rest, die reek a bybelse term, in which thousands of attendees het local beaches and tourist shops. Soos ek het nog nooit gehoor by a G20 vergadering of al die groot leisvergadering, so het hulle nou Sondag vat as a dag, as a rustdag nie, hulle, hulle gaan aandaan. Dit is iets niets. Dit is iets niets, dit is nou iets met sy fix. Vir COP27 waal nou sondag as a dag, as a rustdag daar ingebouw en ingebouw. Maar, maar hulle het nou hulle eie tien geboeie, so hulle het nou hulle eie rustdag ook. Eie rustdag ook, ja, nee, bring en daar. Nou kyk hier so, om af te sluit hier so, kyk hierdie, brug hier so. As COP27 begins, Religious leaders, civil groups have a wish list. Dit kom nou uit die Catholic News Service uit. Mm. Nou hierdie stuk van Catholic News Service, ons lees een paar paragraaf wat daar uit net om die perspektief te gee van hoe betrokken die katholiek hierby is. Ne? Sharm el Sheikh Egypt, as the latest UN climate change summit began, some faith and civil organizations had a long wish list of what they hoped it would achieve. Hmm. Ari Sho Obasogi, a senior policy and legislative specialist with the U.S. Bishop's Catholic Relief Service, said the church has a critical role to play during the summit. Hmm. Katholieke kerk het a kritische rol daar te speel, said itself. To ensure participants hear the voices of the people they serve, who are directly affected by climate change, and that the perspectives of those affected are included in major decision making. The role of the Catholic Relief Services at COP27 is to bring the local perspective into the convening. 
She told Earthbeat, the environmental publication of National Catholic Reporter, the church should be the lead and we have a role model, Pope Francis, who is at the forefront in addressing this. Ja, a role model. Nie net a role model for Catholic, nie, a but he will be a role model for the whole, whole world. Yeah. Dan gaan hy aan die so, Father Paul Egueta of the Association of Members of Episcopal Conference in Eastern Africa, or a Messia, said, religious leaders expect serious commitments and willingness from governments at COP27 to tackle climate change. One demand they will risk is implementation of the Green Climate Fund to support the climate mitigation and adaptation efforts of developing countries. So far, developed nations have fallen short of the pledges to provide the fund with 100 billion annually beginning in 2020. You see, the verwachting is billion and trillion that mark net ne sunny. Then eindig hy af hier so hy sê, Green Faith an interfaith environmental coalition called for the accelerated financial commitments toward the new universal access to renewable energy and an immediate end to new fossil fuel projects in Africa. En so sien die mens hoe die godsdienstige lichaam vir al die katholieke kerk in syfer en een geweldige invloed probeer uitoefen en wel uitoefen op hierdie op klimaatvergadering. En een paar jaar terug was het so al op die achterlijne. Nou is het op die voorgrond. Dit is Pope Nobiel voor. Ja. Oi. En ek, ek wil graag vir die kijkers ook herinner om te kyk na om in die reekse reeks te gee met die Bijbel en ook na prof Walter Weisse reekse uh, die kindling de reformation of die, die, die hervorming, herontketing, is een baie goeie reeks speciaal vir protestante. En as ook sy reeks Total Onslaught, wat meer gaan in die secret societies en Ludatu C en die type dinge, en wat het natuurlijk verteenwoordig. Um, het, al twee sprekers praat oor die, die merk van die dier, want ongelukkig, ons as christene moet weet wat die merk van die dier is, maar als ernstige waarschuwings in die Bijbel, En as ons per ongeluk die merk, of as ons nie die merk van die dier gaan aanvaar nie, gaan ons nie kan koop en verkoop nie. So, dat, dat gaan tafetuie wees vir ons. Ons moet uitvind wat Godse merk is, en wat die dierse merk is, en hoe om veilig te wees. Absoluut. Ja. Ai. En daarmee gaan die kijkers, ons tyk hier is al reeds verstreken, ons sê weer baie baie dankie, ons sê die volgende week weer, mag hier een seende week voor hem toe heen. Tot ziens, lekker week.